संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाच्या हद्दीमध्ये काही दिवसांपासून विक्रोळी ते घाटकोपर या पट्ट्यामध्ये रहिवासी भागांमधून तब्बल साडेतीनशे साप पकडण्यात आलेले आहेत पक्षात त्याबाबतची बातमी वन्य परिसरात झपाट्यानं होत असलेलं शहरीकरण आणि अतिक्रमणाचा परिणाम यामुळे सापांची आश्रयस्थानं नष्ट होण्याच्या मार्गावर आहेत या बदलत्या परिस्थितीशी जुळवून घेत सापांनीही आपला मोर्चा मानवी वस्त्यांकडे वळवलाय या पावसाळ्यात विक्रोळी ते मुलुंड या परिसरातून रॉ या प्राणीमित्र संस्थेनं तब्बल साडेतीनशे पेक्षा अधिक साप पकडले सगळ्या सापांच्या जास्त पैकी खाण्या खाण्यामध्ये पण ते उंदीरच खातात आणि ते पाण्या पाणीने भरलेले बिल असतात त्याच्यामध्ये साप उंदीर राहत नाही ते मग आता बिल्डिंगमध्ये आणि कोणाच्या घरामध्ये शिरतात म्हणून त्यांच्या मागे साप पण शिरतात म्हणून जास्त आपल्याला रेस्क्यूचे कॉल येतात सापांना वातावरणाप्रमाणे शरीर अनुकूल ठेवण्यासाठी उबदार जागेची गरज असते कारण साप हा समशीतोष्ण वर्गातला प्राणी आहे त्यामुळे पावसाळ्यात पाणी शिरत असल्यामुळे आपली बिळं सोडून ते उबदार जागेच्या शोधात बाहेर पडतात मुंबईमध्ये चाळीस पेक्षा जास्त सापांच्या प्रजाती आढळून येतात काहींना या अनाहूत पाहुण्यामुळे भीती वाटते पण काहींसाठी मात्र हे नित्याच झालंय विशेषत मुलुंड सारख्या ठिकाणी रहिवासी भागांमध्ये एवढे साप आढळून येतात की या ठिकाणच्या नागरिकांना त्यांची आता सवय झाली आहे आज कल सबको ये मालूम है कि अगर सांप है तो या रॉ को कॉल कीजिए या तो कोई भी जो इनके मैंने जो सांप को पकड़ने के लिए करते हैं तो उनको कॉल कीजिए वो आके आपका सांप लेके जाते हैं और कोई इशू भी नहीं है किसी को मारते भी नहीं है और ना आज के टाइम पे किसी को सेफ्टी सबसे ज़्यादा सेफ्टी का इशू अब सबसे खत्म हो गई कि साप को माना नहीं है और कोई किसी को काटेगा भी नहीं कुछ नहीं है महत्वाचं म्हणजे इतके साप आढळून देखील अद्याप या वर्षात तरी सर्प दंशाच्या घटना घडल्या नाहीत जंगलांमध्ये वाढती अतिक्रमणं यामुळे त्यांची आश्रयस्थानं नष्ट तर झालीच आहेत परंतु आता वातावरणातले बदल देखील त्यांना एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर मानवी वस्तीत येण्यास भाग पाडतायत त्यामुळे आता जर आपल्या घराशेजारी एखादा साप दिसला तर दचकून जाऊ नका अमोल पेडणेकरसह ब्युरो रिपोर्ट झी मीडिया मुंबई